Was haben Harry Potter, Katniss Everdeen und Frodo mit den Helden antiker Mythen gemeinsam? Wenn ich euch sage, dass sie alle Varianten desselben Helden sind, glaubt ihr das? Joseph Campbell glaubte es. Er hat Mythen aus aller Welt untersucht und das Buch Der Heros in tausend Gestalten veröffentlicht, worin er dutzende Geschichten nacherzählt und erklärt, wie jede davon den Monomythos, auch Heldenreise genannt, darstellt. Was ist also die Heldenreise? Stellt sie euch als einen Zyklus vor. Die Reise beginnt und endet in der gewohnten Welt des Helden, aber sie führt durch eine unbekannte, besondere Welt. Auf dem Weg kommt es zu einigen Schlüsselereignissen. Denkt an euer Lieblingsbuch oder euren Lieblingsfilm. Folgen Sie diesem Muster? Wir beginnen beim Status Quo. 1 Uhr. Aufruf zum Abenteuer. Der Held erhält eine mysteriöse Nachricht. Eine Einladung? Eine Herausforderung? 2 Uhr. Hilfe. Der Held braucht Hilfe, vermutlich von jemandem, der älter und weiser ist. 3 Uhr. Aufbruch. Der Held überschreitet die Grenze seiner gewohnten sicheren Welt und tritt in eine besondere Welt ein. Wir sind nicht mehr in Kansas. 4 Uhr. Prüfungen. Held zu sein ist schwer. Unser Held löst Rätsel, besiegt Monster, entkommt aus einer Falle. 5 Uhr. Vorstoß. Zeit für den Helden, sich seiner größten Aufgabe oder seiner größten Angst zu stellen. 6 Uhr. Krise. Die schwerste Zeit für den Helden. Er sieht dem Tod ins Auge, stirbt vielleicht auch, doch nur, um wieder aufzuerstehen. 7 Uhr. Belohnung. Am Ende erhält er einen Schatz, besondere Anerkennung oder Kräfte. 8 Uhr. Ergebnis. Dies kann je nach Geschichte variieren. Verneigen sich die Monster vor dem Helden oder verfolgen sie ihn auf seiner Flucht aus der besonderen Welt? 9 Uhr. Rückkehr. Nach dem Abenteuer kehrt der Held in seine gewohnte Welt zurück. 10 Uhr. Neues Leben. Die Reise hat den Helden verändert. Er ist seinem alten Leben entwachsen. 11 Uhr. Auflösung. Alle verworrenen Teile der Handlung klären sich. 12 Uhr. Status Quo, aber auf einem neuen, höheren Niveau. Nichts ist mehr wie zuvor, wenn man erst einmal ein Held ist. Viele berühmte Bücher und Filme folgen dieser uralten Formel. Mal sehen, wie die Tribute von Panem zur Vorlage der Heldenreise passt. Wann erhält Katniss Everdeen ihren Aufruf zum Abenteuer? Als der Name ihrer Schwester ausgelost wird. Was ist mit der Hilfe? Hilft ihr jemand bei ihrem Abenteuer? Hey Mitch, wie sieht es mit dem Aufbruch aus? Verlässt sie ihre gewohnte Welt? Sie nimmt einen Zug in die Hauptstadt. Ihr seht schon, was ich meine. Was habt ihr denn mit Harry Potter, Katniss Everdeen und Frodo gemeinsam? Nun ja, ihr seid Menschen, genau wie sie. Heldenreisemythen gibt es in allen Kulturen und sie werden ständig überarbeitet, weil wir Menschen mit Hilfe von symbolischen Geschichten über das Leben und die Welt nachdenken. Man verlässt seine Komfortzone, wird durch das Erlebnis verändert, erholt sich wieder und macht das Ganze erneut. Man besiegt jedoch keinen Drachen oder kämpft gegen Voldemort, aber unsere Probleme machen uns ebenso Angst. Joseph Campbell sagte, in der Höhle, die zu betreten dir Angst macht, liegt der Schatz, den du suchst. Was ist diese symbolische Höhle, die einem Angst macht? Vorsprechen für eine Schulaufführung? Ein Baseballtestspiel? Liebe? Achtet auf diese Formel in Büchern, Filmen und Serien. Ihr werdet sie sicher wiedererkennen. Achtet aber auch in eurem Leben darauf. Achtet auf den Aufruf zum Abenteuer. Nehmt die Herausforderung an. Überwindet eure Angst und holt euch den Schatz, den ihr sucht. Und dann fangt wieder von vorne an. Um den Weg des Helden in Aktion zu erleben, schau dir dieses Video an und abonniere unseren Kanal für neue Videos jede Woche.